В начале 60-х годов в Советском Союзе было очень модно называть новорожденных девочек именем Лолита. Это объяснялось очень просто. В то время на экранах советских кинотеатров шли фильмы с Лолитой Торс. Она родилась в Аргентине 26 марта 1930 года. Лолита Торс – это ее творческий псевдоним, а настоящее имя – Беатрис Марианна Торс. Петь Лолита Торос начала очень рано. Некоторые шутники даже говорили, что петь она начала раньше, чем говорить. Дебютировала Лолита Торос в 1944 году в фильме «Ла Данса де ла Фортуна». Тогда ей было всего 14 лет, и она спела песни «Я тебе клянусь» и «Цыган Иисус».
главную роль. Она сыграла в 1950 году в фильме «Ритм», «Соль» и «Перец». году вышел фильм «Слуга девочки», а в 1952 «Девушка с огоньком», о котором Лолита Торос говорила, что ей просто очень нравится в нем петь.
1953 году вышел фильм «Первая в колледже», где Лолита Торос тоже сыграла главную роль и спела несколько песен. году вышел фильм «Возраст любви», который произвел в Советском Союзе настоящий фурор, а песни из него «Каимбра Дивина» и «Но Мемира Смас» стали настоящими шлягерами. Oh, 
Pero yo pa' que tú así tan mal te portes Que lo que haces tú conmigo es casi un crimen Mira niño que la Virgen lo ve todo Y que sabe lo malito que tú eres Que queriéndote yo a ti con fatiguita El amor pues que tú de otras mujeres Serranillo Comprendías tú la vida solamente Se conoce que de verla tan de cerca Y han cansado de mis ojos el reflejo Pues ingrato tus promesas olvidando Para ver que ahora buscas otro espejo Serranillo, serranillo No me mates, pita, niño Mira 
nuestros destinos no me miren
Óyeme, mariposita, porque yo te quiero hablar. Sí, no me estés martirizando, mírame por compasión, que por ti está mi persona sufriendo del corazón. Ay, chulona mía, chulafona de mi vida, y que me muero por tu amor. Что это значит? Благодарю, что вы пришли. Проявляете интерес. Что все это значит? Кончается один сезон, начинается другой. Но как начинается? В афише появляется имя этой новенькой на том месте, где всегда было мое имя. Вы же об этом знали. Об этом я не знала. Я не знала, что на моем месте окажется харистка. Этого я не знала. Все начинают харистками. Но я начинала по-другому. Лучше не рассказывайте об этом. Не строй себя дурочку. Думай, что говоришь. Сама такая. Убирайся отсюда. Убирайся. Ну все против меня. Все. Все. Но они же не со зла. Сам Петро, проводи сеньору в мой кабинет. Я сейчас подойду. Пойдемте, пойдемте, успокойтесь. Продолжим, сеньорита. Надо же, каким тоном разговаривает эта скандалистка. Что она воображает? Что она центр вселенной? Да кто она такая? Она обмороженная. Пусть тогда оденется потеплее. Она привыкла ходить полуголой. Может, начнем? Добрый день, сеньор Мендион, да я пришел быстро к инструменту. Adelante, meninas a tu alentejo, cariñosas y galantes. Tempratinaba con bello, tempratinaba con bello, coimbrados estudantes. Todo fue viña, dos de flor que nevo vento, siempre brotado en los jardines dos sentimientos. Muchos se huyeron de noche por su mal y se quedaron por siempre en Portugal. Todo fue viña, ama y se linda en descanso. Oh, 
pasado Fadiño, Fadiño portugués Pasado Fadiño, Fadiño Если бы этот номер поставить в испанском стиле, я уже представляю это себе. В былые времена я делал такие постановки. А почему сейчас не попробовать? На какие средства, девочка? Что такое? Очередная репетиция. Понятно, но премьеры не будет. Мне это совсем не нравится. Слишком много приглашенных. К нам танцуем хоту. Песни и танец в честь жениха и невесты. Как жаль, что это не премьера. Дело в том, сеньор, что это премьера. Ты что, хочешь меня за решетку посадить? Нет, сеньор. Ты что?
была не только прекрасной певицей, но и хорошей драматической актрисой, что давало ей возможность играть в одном фильме сразу же несколько ролей. Например, в фильме «Возраст любви» она сыграла мать и дочь, а в фильме «Любовь с первого взгляда» сразу же две роли – девушки и мальчика-слуги.
50-х годах цветная пленка была редкостью, поэтому большинство фильмов, в которых снималась Лолита Торрес, было черно-белыми, но в фильме «Жених для Лауры» конец был сделан цветным. Эй, что ты хочешь нам сказать? Я всегда прохожу мимо твоих дверей в темноте, чтобы про меня ничего не подумали. А когда я слышу твои шаги, то шепчу остановись. Но если рядом мой отец, то кричу, беги быстрее. Какие мы молодцы. Les dolera la barriga. 
juega celebrado en el rastro los karting party como el hondón y eso para mí no cuela yo soy castiga como mi abuela y quiero a un chulo de corazón un chulanga no castizo que me diga con hidrofobia ay chula en las redes de tu montón de flecos me prendí ay chulo y en tu aliento yo siento el aire chulo de Madrid no hay chula más chulaja ni la hay más guapa por Chiamari ni hay chulo más dinero como el que quiero ni más chulapo entre los guapos de mi Madrid Mañosa del chico. Давай показываем им, как надо петь. Tanto monte 
А как это будет выглядеть в цвете? Гораздо лучше, чем черный белый. Ты можешь сделать эскиз? Конечно. Теперь я его раскрашу.
жанр фильмов, в которых снималась Лолита Торос, можно назвать музыкальной комедией. Это легкий веселый фильм со счастливым концом. Так, в фильме «Беднее церковной мыши» Лолита Торес сыграла классическую роль Золушки, которая в конце находит своего принца. Сеньор Давила просто великолепен. Я еду в Париж. Как я рад. В Париж. Париж. Ну, как Париж? Прекрасен. А Париж! Yo busqué sobre el mapa de una flor y al llegar gritaré. Buenas tardes, Christian Dior. Esperando me está mi vida, mi chingueta fiscal. Hola de postal, champaní y sal. Es París, oui, París. Mi pincel en tu piel al color encontrará y del tiempo aquel de marqueses pintará. Внимание! Я прошу всех разойтись. В противном случае я всех арестую. Всех абсолютно. Прекрасно, мадемуазель. Каменито. Oh. 
Playa, sin ver no se vaya mi barrio nunca. Arrabal de mis amores, entonces yo me crié. Barrio de los picadores, cuidado señores, me caen en la red. Y ahora vi hace mi consejo. Ay, ay. Igual que un cangrejo, lo tengo que ver. Ay, calle, calle del mar. En ella ves mi orca, en tus ofrendas de pelo, ay, calle, calle de hermano, que en este ponga en el cielo. Нашел, нашел. Отпусти, отпусти. Ты с ума зашел, это мой галстук. Это мой галстук. Нашли, нашли. Мы нашли его. Поехали! Впервые Лолита Дорос приехала в Советский Союз в 1963 году для участия в третьем международном кинофестивале. И советские телезрители увидели ее на, сва... на экранах своих телевизоров в передаче «Голубой огонек», где она спела без подготовки и без музыкального сопровождения. Я думаю, что мне нет необходимости рассказывать об актрисе, которую я сейчас представлю. Я могу только назвать ее имя. Лолита Торос среди наших гостей. 
Ну ладно. Мне и самой любопытно узнать, что же здесь будет происходить. Я от имени всех наших зрителей обращаюсь к Лолите Торос с просьбой. Я думаю, что к этой просьбе присоединяются и все наши гости в кафе. Мы попросим ее спеть то, что она захочет. Bueno, ante todo quiero saludarlos con todo cariño a todo el público soviético, agradecerles el recibimiento tan afectuoso que me han hecho. Bueno, yo con mucho gusto voy a cantar esa canción, a que ustedes perdonarán, va a ser así un poquito improvisado. Precisamente es el leitmotiv de la película que van a ver ahora en el festival, que hemos traído acá. Primer amor, se llama. Primer amor. Лолита Торрес говорит, что... Простите, Лолита Торрес приветствует всех телезрителей и горячо благодарит за внимание, оказанное в Москве. Сейчас она споет песню, музыка которая является литмотивом кинофильма. Кинофильм должен быть представлен на фестивале. Называется «Первая любовь». Она просит просить ее за то, что она не очень готова, это для нее немножко импровизация. Так что ну, сейчас она исполнит эту песню. Por favor. Tú eres mi primer amor, el que supo despertar mi dormido corazón, que no sabía que era amor, por eso soy А за два года до этого, в 1961 году, Лолита Торрес снялась в фильме «Влюбленная учительница».
Всего Лолита Торрес снялась в 17 художественных фильмах. К сожалению, не все они были закуплены, и поэтому многие остались практически неизвестны советским и российским зрителям. Например, такой замечательный фильм, как «Невеста для двоих», снятый в 1960 году. Постоянно совершенствовала свое творческое и актерское мастерство. Прекрасные вокальные данные позволяли ей исполнять не только популярные и народные песни, но и классические произведения. Послушайте, как звучит Ава Мария Франца Шуберта в исполнении Лолиты Торрес в фильме «Прекрасная ложь».
Лолита Торос стал играть более серьезные драматические роли. В 1972 году она снялась в фильме «Там на севере». Это был последний художественный фильм, в котором снялась Лолита Торос. Оказала огромное влияние на многих советских певиц. Вот что говорила Тамара Синявская. Моя мама была вообще очень против того, чтобы я стала певицей. Она, женщина простая, но очень мудрая, говорила, профессия певицы – это не профессия. Не дай бог, что с голосом случится, чем ты будешь заниматься. Но меня уже было не свернуть, потому что я как танк шла. Мне надо петь, больше ничего. Тем более, что на экранах появилась Лолита Торос. Это мне голову сбило совершенно. Она и танцует, она и поет, она и хороша собой, и драматическая актриса. Я с ума сходила, я, в общем-то, под нее и пела тоже. А вот что пишет Эльдар Лизанов в своей книге «Неподведенные итоги» о кинопробах на главную роль в фильме «Карнавальная ночь». Все претендентки ставились в одинаковые условия. Они играли актерский эпизод из сценария и исполняли выбранную ими песенку. Гурченко пела одну из песен модной в те годы аргентинской актрисы Лолиты Торос. Гурченко спела и станцевала очень лихо и была непередаваемо похожа на оригинал, который она то ли бессознательно, то ли с умыслом копировала. Было ясно, что Лолита Торос являлась ее тогдашним кумиром. Вспомним Людмилу Гурченко в роли Леночки Крыловой и сравним ее с Лолитой Торос в фильме «Прекрасная ложь», где она исполнила песенку Мретты. Я вам песенку свою про пять минут Эту песенку мою пускай пою, Пусть летит она по свету, Я дарю вам песнету эту песенку Про пять минут, пять минут, пять минут, Ой, часов раздастся вскоре, Пять минут, пять минут, Помиритесь те, кто в ссоре, Пять минут, пять минут, разобраться, если строго, даже в эти пять минут можно сделать очень много. Пять минут, пять минут, ой, часов раздастся в ссоре, помиритесь те, кто в ссоре. Веселая рамбла, шумный бульвар Барселоны, ароматы цветов, щебетание птиц. Вас ждет Мариетта, спешите, она и вам подарит букет. Флориста, 
Marieta, 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 Marieta,
Yeah. 